আমার নাম তাহসিন আমি ইউকে তে কারেন্টলি ইমার্জেন্সি মেডিসিনের রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছি আমি যেহেতু ফ্রন্ট লাইনে কাজ করি আপনার মানে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি সো এর কারণে বেশ প্রথম থেকেই আমার কোভিডের পেশেন্টদেরকে ট্রিট করতে হয়েছে প্রথমত আমরা এই ডিজিজের ব্যাপারে জানা শুরু করি হচ্ছে আপনার জানুয়ারিতে তখন চায়না থেকে নিউজ আসা শুরু করে তো সেই হিসেবে আমরা অ্যান্টিসিপেট করছিলাম যে মেবি আমাদের হসপিটালেও কিছু পেশেন্ট প্রেজেন্ট করা শুরু করবে সো পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড থেকে প্রথমে গাইডলাইন আসে ফেব্রুয়ারিতে যে কি কি সিমটেম নিয়ে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি তো তখন আমরা এর পরেই যা দেখা শুরু করি হচ্ছে আপনার এশিয়া থেকে রিটার্নিং ট্রাভেলার্স যারা বেশ আসছিল ইউকে তে যখন ফেরত আসছিল ওদের সর্দি কাশি নিয়ে প্রথমে হসপিটালে ওরা প্রেজেন্ট করতো সো ইনিশিয়ালি তেমন কোনো আমরা সিভিয়ার ইলনেস পাই নাই ফর অ্যাবাউট আ মান্থ অ্যান্ড হাফ সো আপনার ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আমরা রিয়েলি আপনার যে মানে কোভিডের ক্রিটিক্যালি আনওয়েল পেশেন্ট যেগুলো আসা শুরু করে তো সেগুলো দেখা শুরু করছি সো ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আমাদের দুইটা মেইন সেকশন আছে একটা হচ্ছে রিসাসিটেশন সেকশন যেখানে আপনার খুব সিভিয়ারলি আনওয়েল পেশেন্ট যারা অ্যাম্বুলেন্স করে আপনার আসে আর আরেকটা হচ্ছে আপনার মানে জাস্ট জেনারেল সেকশন ওখানেও ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ আছে আমরা কোভিডের জন্য শুরুর দিকে যা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সেকশনগুলোকে সেপারেট করে একটা আপনার ক্লিন জোন ফর নন রেসপিরেটরি পেশেন্টস আর ডার্টি জোন ফর রেসপিরেটরি পেশেন্ট ডেজিগনেট করেছিলাম সো ওই ডার্টি জোনে আপনার আমাদের ওয়াক ইন পেশেন্টরাও আসতো যাদের শ্বাসকষ্ট বা সর্দি কাশি কোভিডের কিছু কিছু সিমটম নিয়ে বাট ওয়ার নট ভেরি আনওয়েল মানে ওদের বেশ খুব একটা অসুবিধা ছিল না বাট জাস্ট কিছু সিমটম ছিল আর অন্যান্য যারা আসতো যেটা আপনাকে যে বললাম আগে যে রিসাসিটেশন রুমে যারা হচ্ছে আপনার খুব আনওয়েল হিসেবে আসতো সো আমার বেশিরভাগ কাজ ছিল হচ্ছে রিসাসিটেশন রুমে আর এর মধ্যে আবার এক মাস বিশেষ নাইটেঙ্গেল হসপিটালেও কাজ করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে লন্ডনে যে ফিল্ড হসপিটাল বানানো হয়েছিল বড় আকারের হসপিটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার পেশেন্টদের জন্য আর ইনিশিয়াল প্ল্যানিং ছিল হচ্ছে ওয়ার্স কেস সিনারিওতে আমরা ওইখানে চার হাজার পেশেন্ট অ্যাকোমোডেট করতে পারবো বাট লাকিলি আমাদের কখনো অত বেশি পেশেন্ট ওইখানে অ্যাকোমোডেট করতে হয় নাই যেহেতু অন্যান্য প্রতি হসপিটালের আইসিইউ গুলাতে ওরা ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করে পেশেন্টদেরকে ম্যানেজ করতে পারছিল একটা জিনিস অ্যাপ্রিসিয়েট করা দরকার আমাদের সবার সব মানে ফার্স্টলি উইচ ইজ যে ইটস আ ভেরি নিউ ডিজিজ এটা নতুন অ্যান্ড এটার সায়েন্স বা এটার ব্যাপারে আমাদের নলেজটা কন্টিনিউসলি ইভলভ করছে বাট কিছু প্রিন্সিপালস আছে যেগুলো আমরা সবসময় আপনার বিভিন্ন ডিজিজে অ্যাপ্লাই করতে পারি উইচ উই ক্যান ডু দ্য সেম ফর ইন কোভিড ইজ ওয়েল সো প্রথমত আপনার যেসব পেশেন্ট মানে ইনিশিয়ালি যাদের কোভিড নাইনটিন সাধারণত হয় আর সিমটমস দেখা দেয় তাদের বেশিরভাগের কাশি হয় সর্দি ছাড়া আর এরপরে কিছু কিছু পেশেন্টদের আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে আর জ্বর হচ্ছে প্রায় কমনলি দেখা যায় আছে যাদের আপনার কোনো সিমটম দেখা যায় না সে বাট উই ইউজুয়ালি ডোন্ট সি দেম ইন দা হসপিটাল সো ওয়েল মানে ভালো রিলেটিভলি সুস্থ যেসব পেশেন্ট আপনার কোভিডের সিমটম নিয়ে আসে ওদের নর্মালি কমপ্লেন হচ্ছে গায়ে ব্যথা হচ্ছে জ্বর হচ্ছে কাশি হচ্ছে বাট আদারওয়াইজ নট টু ব্যাড আর ওদের মানে ওদের সবার ইউজুয়ালি বেশিরভাগ মানুষের যেটা ওয়ারি থাকে যে আমার অবস্থা কি ভালো নাকি খারাপ আমার কি হসপিটালে আসতে হবে নাকি না সো ওদেরকে আমরা ইউজুয়ালি প্রথমত এক্স রে করে দেখার জন্য যে আপনার নিউমোনিয়া বা এই ধরনের কতটুকু পিকচার দেখা যায় আর সেকেন্ডলি আপনার অক্সিজেন লেভেলস দেখে সো দুইভাবে অক্সিজেন মেজার করা যায় একটা হচ্ছে আপনার আর্টরি থেকে আর একটা হচ্ছে জাস্ট পালস অক্সিমেটার দিয়ে আমরা ইউজুয়ালি দোনোটাই করি বিকজ টু গেট আ বেটার আইডিয়া ওইটার বেসিসে ইউজুয়ালি আমরা ডিসাইড করি যে পেশেন্টের কি হসপিটালাইজেশন লাগবে নাকি দে ক্যান স্টিল বি ম্যানেজ ইন দ্য কমিউনিটি তো যদি কমিউনিটিতে ম্যানেজ করা যায় তাদেরকে আমরা ইউজুয়ালি জাস্ট অ্যাডভাইস দেয় কি কি এক্সপেক্ট করতে পারে আগামী কয়েকদিনে সো জেনারেল অ্যাডভাইস হচ্ছে আপনারা ধরেন ডে এইট তো সিম যদি আপনার সিমটম শুরু হয় এ এ প্রথম এর থেকে আট দিনের মাথায় আট থেকে বারো দিনের মাথায় ইউজুয়ালি হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল টাইম ওকেশনলি ওইটা আপনার দুই থেকে তিন সপ্তাহ হতে পারে বাট জেনারেলি ওই সময়টাতে একটু ভিজিলেন্ট থাকতে আমরা অ্যাডভাইস করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় পেশেন্টরা দুই তিন চার দিনের মাথায়ও খারাপ হয়ে যেতে পারে সো অবভিয়াসলি ওই সময়েও যদি কারো খারাপ হয় 
ওদেরও ওদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করি যে যদি খারাপ লাগা শুরু করে আর মনে হয় যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে ডেফিনেটলি হসপিটালে আবার ফেরত যেতে ফেরত আসতে হবে যদি শ্বাসকষ্ট না থাকে জেনারেলি এসব পেশেন্টদেরকে আমরা জাস্ট কমিউনিটিতেই ম্যানেজ করতে পারি অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়া যেটা আমাদের যে হসপিটালাইজেশন লাগবে না কি না ওটার মেইন জিনিস আমরা ডিসাইড করি হচ্ছে অক্সিজেন লেভেল দিয়ে সো কারো যদি আপনার ব্লাড অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাইনটি টু এর কম হয় অথবা আপনার আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস দেখা যায় যে আপনার অক্সিজেন লেভেল এইট এর কম বা এইট কিলো পাস্কলস যেটা সেটা কম হয় তাহলে ওদের অক্সিজেন লাগে সো দে বিকাম অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট ইন উইচ কেস নট অনলি যদি নিজ অক্সিজেন ওদের আবার ইনক্রিজ মনিটরিংও লাগে and they are at the high risk of deterioration so she tinta karone amra odeke hospitalization kori echhara jodi apnar kono patient ashe jader onnanno onek medical history thake ar oi sob niye oder struggle korche tokhon jodi karo oxygen nao lage shei karone amra hospitalization korte consider korte pari dhoren diabetic patient jader diabetes poorly controlled sugar khub high othoba dhoren high high blood pressure patient heart patient odeke amra admission um admit kora usually recommend korea the second category of patients which are jara oxygen dependent patients so so their camera oxygen they um usually antibiotic start kora hoy because of apnar uh, increased risk of bacterial infection so er pasha pashi um depend kore hocche apnar patient ar onnanno ki oshok ba rog ache so oder jodi apnar diabetes thake onek othoba asthmatic patients বা হার্টে পেশেন্ট এদেরকে আমরা তখন ইনক্রিজ লেভেল অফ মনিটরিং দেয় আর কি সো অক্সিজেনেশন দেওয়ার পাশাপাশি আরো কিছু কিছু জিনিস করা হয় এইসব পেশেন্টদের জন্য সেটা হচ্ছে আপনার এক্স রে অ্যাগেন অ্যান্ড ইউজুয়ালি সিরিয়াল এক্স রে দেখার জন্য যে আপনার হার্টে সরি লাংস এর কোভিডের এফেক্টটা কি আরো খারাপ হচ্ছে নাকি স্টেডি আছে অ্যালং সাইড আপনার পালস অক্সিমেট্রি মনিটরিং অ্যান্ড heart and blood pressure monitoring so oxygen level layer upore amra then apna primary treatment data for covid which is oxygen sheta upore mane amra decision gula make kori so kar jodi oxygen level gradually re- oxygen requirements gradually bakte shuru kore which basically means je apnar blood er oxygen level usually fall kora shuru kore tokhon um amader different types of oxygen mane different types of oxygen delivery dite hoy apnar covid jader hoy ওদের রক্তে অনেক ক্লট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় সো আমরা ব্লাড টেস্ট করি কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করার জন্য ডিফিকাল্ট যেসব জিনিসগুলো আপনার ব্লাড ক্লট হওয়ার পরে খারাপ যেসব জিনিস কমপ্লিকেশন যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার লাংসে ক্লটটা চলে যেতে পারে অথবা আপনার ব্রেইনে ক্লটটা গিয়ে স্ট্রোক এরকম হতে পারে অথবা অন্যান্য অর্গানে গিয়ে ওইসব অর্গানেও সমস্যা হতে পারে সো এর কারণে আমরা ইউজুয়ালি পেশেন্টদেরকে আপনার অক্সিজেনের পাশাপাশি লো মলিকুলার ওয়াইট হ্যাপরেন যেটাকে বলে মানে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট দিয়ে দিয়ে থাকি তো ওই মেডিকেশনটা কাউকে যদি শুরু করা হয় আর ক্লট যদি ধরা পড়ে তাহলে অ্যাটলিস্ট তিন মাস কন্টিনিউ করা দরকার আর কেউ কারো যদি আপনার খুব মুমূর্ষ অবস্থা হয়ে যায় এইসব মানে কোভিডের রিলেটেড সাম কমপ্লিকেশন যেগুলো ওরকম অবস্থা থাকে তখন থ্রম্বোলাইসিস বা আপনার ওই ক্লটটাকে একটা মেডিকেশন দিয়ে একটা বড় ইনজেকশন দিয়ে মেডিকেশন দিয়ে ক্লটটা ভাঙার জন্য মেডিকেশন দেওয়া হয় অন্যান্য যেসব অসুখ বা অসুস্থতা থাকে ওগুলোকেও আপনার নিয়মিত ম্যানেজ করতে হয় সো আপনার ব্লাড প্রেশার মেডিকেশন আগে যেরকম ছিল সেইভাবে নেওয়া দরকার ডায়াবেটিস মেডিকেশন যেরকম ছিল সেভাবে নেওয়া দরকার এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস ট্রায়াল করা হচ্ছে বাট মানে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক যেটা রিয়েলাইজ করা মানুষের দরকার সেটা হচ্ছে এগুলো সব জাস্ট ট্রায়াল এখনো কোনো কনক্লুসিভ মানে এভিডেন্স যেটা মানে কনক্লুসিভ আপনার ডিসিশন কেউ আমরা এখনো নিতে পারি নাই যে সব কিছু এই সব বিভিন্ন ধরনের মেডিকেশন কি আদৌ কাজ করে নাকি থ্রু আপনার মানে রেগুলার ট্রায়াল কনভলেসেন্ট প্লাজমা যেটা আপনার নিশ্চয়ই শুনছেন এজ ওয়েল ওষু ট্রিটমেন্ট ওইটা এখনো ট্রায়াল পর্যায়ে আছে কিছু কিছু কান্ট্রিতে ওইটা রেকমেন্ড করা হচ্ছে বাট এখনো কনক্লুসিভ রেজাল্ট আসে নাই যে ওইটাকে এফেক্ট এক্স্যাক্টলি এফেক্টিভ না কি না আমরা এখনো ভেরি মাচ উইদিন দ্য প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিকে আপনার 
আগামী দুই তিন মাসে কি হয় সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে অনেক কিছু আমরা যদি এখন আরেকটা পিক দেখি তাহলে আমাদেরকে আরো রেগুলারলি চিন্তা করতে হবে যে আমরা সব সময় কি মানে হাউ লং ডাজ দিস কোভিড স্টে এটা কি আরো দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর থাকবে থাকবে স্পেশালি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট এন্ড হসপিটালে এরকম ধরেন ডিফারেন্ট সেকশন থাকবে আমার যা মনে হয় যে ফর কোভিড পেশেন্টস এন্ড নন কোভিড পেশেন্টস আন্টিল উই ফাইন্ড আ কিউর ফর কোভিড 